kinachosema mpenzi alie bize Dokta mimi naitwa Pamela umri wangu miaka na sita Nina mpenzi ambaye nimekuwa naye kwa muda wa mwaka na miezi miwili sasa Shida ninayoiona kwenye uhusiano huu wetu unaoelekea kwenye ndoa ni kwamba anipigii simu inaweza kupita hata siku mbili hajanitafuta Sasa hali hii imeanza kuwa kero japokuwa ni kinapokuwa ninaumwa hata nihudumia vizuri ataingia gharama zote Shida yake tu amekuwa bize sana Nimeanza kutamani kuachana naye Dr. Naomba unisaidie nifanyeje Okay, unaweza kuona meseji hii ni ya kawaida sana lakini ni nzito sana. Kwa nini nazungumza ni nzito sana? Ni kwamba huyu dada halalamiki kwamba wanaume ni mchepukaji, halalamiki kwamba wanaume ni mkatili, halalamiki kwamba wanaume ni mlevi, halalamiki kwamba wanaume sio ni mbahili, halalamiki hayo. Analamika kwamba wanaume yuko bize. Ni mbona kuambia na wasikilizaji ambao wanasikiliza hapa Radio Africa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Hakuna jambo muhimu sana kwa mwanamke kama la kukaa na mpenzi wake. Muda wa kukaa na mpenzi wako ni jambo la msingi sana kwa mwanamke. Mwanamke ni mtu ambaye anapenda maongezi kuliko mwanaume. Sasa ni jambo la msingi lazima ukumali kwamba kuna tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Sasa mwanaume anaweza akawa anaangalia michezo, akafanya kazi nyingine, akajiona yuko sawa kabisa. Lakini mwanamke hata angefanya kazi kiasi gani, angependa kuwa na mtu wa kukaribu, wa karibu kuongea naye. Ni kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yake. Na kwa sababu gani huyu mwanamke ni mwanamke ambaye anapokuwa amejifungua mtoto, analea mtoto, hata mtoto kabla hajaanza kuongea. Sawa? Anaongea na yule mtoto japokuwa mtoto haongei. wameombwa na hicho kitu cha kupenda tu kuongea. Ni hicho kitu kipo ndani yao. Kwa ni jambo la msingi wanaume wanaonisikiliza, sawa? Jambo la msingi kupanga muda wa kuongea na mwanamke uliye naye. Sasa iwapo mnakuwa mbali mbali, sasa siku mbili amjaongea, inatisha sana. Kwa inapokuwa mnapokuwa mbali mbali jitahidi kutenga muda wa kuongea na mpenzi wako. Kisingizie cha kusema niko bize haki toshi. Kama kweli uko bize basi hata choni usiende. Usiende hata choni ndipo mwanamke atakuelewa. Kwa hiyo panga muda kwamba bwana huyu ni mke wangu, huyu ni mpenzi wangu at least mtumie dakika tano. Mpigie simu kama uko bize, weka vocha mpigie simu kwa sababu una muda wa kutuma message. Pigie simu. Mwambie na kumisi mpenzi. Ni jambo la msingi sana kila mwanaume aweze kuliangalia. Kwa hiyo ni vizuri sana uonyeshe kwamba mkeo uliye naye, mpenzi uliye naye ni wathamani kwamba unampa kipao mbele. Ni kweli uko bize lakini mpe kipao mbele. Yes, mara nyingine unaweza kuwa bize kupita kiasi kwa jisahau kabisa, lakini kumbuka lazima uwe na muda wa kuweza kujishtua wewe mwenyewe. Kama sijaongea na mke wangu masaa manne yamepita, matano yamepita, ukamtafuta kwenye simu. Ni kweli uko bize. Lakini lazima iwapo kweli mke wako ni wathamani, iwapo kweli mke wako ni muhimu, lazima kuna kitu kufanya kitu kushtua tu. Unajua nini ni? Katika mahusiano kama mapenzi, angalia maeneo mbali mbali ya mahusiano yenu. Kama leo nzungumza kwenye mada, tendo la ndoa ni la muhimu sana. Iwapo tendo la ndoa linafanyika katika kiwango kikubwa, sawa? Lazima mke wako atakuja kwenye akili yako, upende usipende, hata kuvamia tu. Nimeandaa video clips ya kuwatumia watu ya kufundisha kufanya mapenzi jinsi ya kufanyia masaji mwanaume, jinsi ya kufanyia masaji mwanamke. Sawa. <laughs> yaani ni vitu ambavyo ni vizuri sana unamwona mwanamke anayemfanyia masaji mwanaume. Unaona mwanaume anayemfanyia masaji mwanamke. Sawa. Nimemfanyia masaji mke wangu. Sawa. Nimefanyia mfanyia yangu na yangu. Akaniambia yaani nikamwambia vipi umeenjoy? Akasema nimeenjoy sana. Akasema nimeenjoy. Akasema nimwambia vipi umeenjoy? Akasema nimeenjoy sana. Akasema sijawahi kufanyiwa kitu kama hiki na mwanaume. Akasema sijawahi kufanyiwa masaji na mwanaume. Unaweza kuona ni kitu kidogo lakini ni kitamu sana. Kinatengeneza kumbukumbu. Kwa hiyo katika usiano wenu lazima tengeneza mwana mambo mbalimbali ambayo yanatengeneza kumbukumbu nzito juu ya uwepo wako katika maisha ya mtu uliye naye. Kama umeshindwa kutengeneza mazingira ambapo mwenzio anakuona ni mtu wa muhimu kwake, ndio hiyo inatokea mtu akukumbuki. 
siku mbili mtu hajashtuka kwamba upo duniani eh kweli siku nzima inapita mtu hajashtuka kwamba uko duniani lazima kuna kitu kimempungua kwenye uhusiano wangu lazima kwa hiyo usiangalie tu pale mtu anapokuwa anamke oh niko busy niko busy ni huo ni wito kwamba kuna kitu kimepungua kati ya mimi wawili kitafute <laughs> sawa ndio napenda kwambia kwamba kwa sababu ni haiwezekani inapita masaa sita bado hujakumbuka kwamba kuna mtu anaitwa mke wangu yuko duniani ah ah kuna kitu hakiko sawa tusidanganyane sawa tusidanganyane kuna kitu hakiko sawa anza kukitafuta mpaka ukipate ili mpenzi wako asiendelee na ubise huo